ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సాంకేతిక విశ్లేషకులు మామిడి గిరిధర్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే గిరిధర్ గారు ఇస్రో చైర్మన్ అసలు శివన్ గారు ఎక్కడ పుట్టారు ఆయన ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి సో ఏ విధంగా ఇస్రో చైర్మన్ గా ఆయన అవ్వడం జరిగింది తెలియజేస్తారు మాకు అంటే మా ఇది ఇస్రోకి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఒక ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎటువంటి సమాజంలో ఎటువంటి బడుగు వర్గాలు కావచ్చు అగ్రవర్ణాలు కావచ్చు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి వ్యక్తులు వచ్చినా కానీ కూడా వాళ్ళ విజ్ఞతను వాళ్ళ కష్టానికి వాళ్ళు ఫలితం ఇచ్చి వాళ్ళ కష్టాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి తీసుకునేటువంటి సంస్థ ఇది ఇస్రో మిగతా అవన్నీ కూడా ఏదో ఎంటైట్మెంట్స్ కావచ్చు అంటే ఒక కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి మాకు హక్కు ఉంది అన్న వాళ్ళు కావచ్చు లేదా ఒక కులానికి ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి మాకు హక్కు ఉంది అనడం కావచ్చు ఇటువంటివి కాకుండా విజ్ఞానానికి విజ్ఞతకు పెద్దపీట వేసినటువంటి సంస్థ ఇస్రో ఓకే అందుకని మీరు చూస్తే శివన్ గారు చాలా బడుగు వర్గం నుంచి వచ్చారు ఆయన రైతు రైతు కుటుంబంలో పుట్టారు ఆయన ఆయన పొలం దున్నుకుంటూ చదువుకుంటే చదువు చదువుకునేవాడు ఆయన కాలేజీలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా హాలిడేస్లోని లేదా వరి నాట్లు నాటేటప్పుడు కానీ వచ్చి తండ్రి గారికి సాయం చేసేవారు ఆయన చాలా కష్టార్జితంతో శివన్ గారిని చదివించారు అతనిలో విజ్ఞతను గుర్తించి ఇస్రో ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన దానిలో ఎంత డెడికేటెడ్గా పనిచేశారో మనం చూసాం అది చంద్రాయన్ టూ ల్యాండర్ కమ్యూనికేషన్ పోంగానే ఆయన ఎంత భావోద్వేగంతో భావోక్తంగా ఆయన కండ నీటి పెట్టుకున్నారు మనం చూసాం అది అంటే మమైక్యం చేసుకొని దాంట్లో ఇది నా కుటుంబం అనుకొని అబ్జార్బ్ చేయగలిగినటువంటి స్తోమత ఇస్రోలో ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి శివన్ లాంటి వాడు చాలామంది దాన్ని తీసుకోగలిగారు అట్లాంటి వాళ్ళని ఇస్రో అన్న సంస్థ తీసుకోగలిగింది అంతేకాదు స్త్రీ శక్తి ఎక్కడ ఇక్కడ అందరూ కూడా మీరు చూస్తే మెజారిటీ మీకు స్త్రీలే ఉన్నారు అక్కడ మిషన్ కంట్రోల్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి దాన్ని ఆర్బిటర్ కంట్రోల్స్ కావచ్చు దాన్ని ట్రాకర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడాను ఇంకా ముందు ముందు చైర్మన్ కూడా స్త్రీ అవ్వబోతున్నారు అంతేకాదు దీంట్లో ఒక ఏదో కులానికి చెందిన వాళ్ళు లేకపోతే ఒక మతానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా కాదు ఆవిడ వన్ ఆఫ్ ద మిషన్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి షీస్ అ క్రిస్టియన్ రైట్ కానీ భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సో ఒక భారతీయ సంస్కృతిని తర్వాత మన వ్యక్తులలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని గుర్తించగలిగినటువంటి సంస్థ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఇంతగా ఎదగగలిగాం ఎక్కడైతే వర్గాలకు కులాలకు మతాలకు పీటలు ఇచ్చి అదే ప్రాముఖ్యత అని పెట్టుకున్నటువంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను రాణించలేకపోయినాయి మనలో అంత గొప్పతనం ఉంది ఆ గొప్పతనాన్ని రికగ్నైజ్ చేసేటువంటి సంస్థలు కావాలి మనకు ఇస్రో లాంటి సంస్థలు చాలా కావాలి మనకు శివన్ లాంటి వాళ్ళు మన భారతదేశంలో అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు కావచ్చు ఒక ఛాయ్ దుకాణంలో ఉన్నవారు కావచ్చు లేదా శివన్ ఒక అంటే రైతు రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినది కావచ్చు ఎటువంటి స్థాయి నుంచి వచ్చినా ఎటువంటి స్థాయినైనా అధిగమించి పైకి రాగలము అన్నటువంటి గొప్పతనం మన దేశంలో ఉంది అది సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఆపర్చునిటీస్ అని ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి శివన్ గారిని మనం చూస్తున్నాం కానీ శివన్ లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఐటీ రంగం తీసుకున్నామంటే ఐటీ రంగంలో రిజర్వేషన్స్ లేవు కదా అక్కడ ఎంతోమంది దళిత కుటుంబాలు కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సైకిల్ రిక్షా తొక్కుతున్నటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు ఆటో రిక్షా నడుపుతున్నటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు ఎంతోమంది కూలీ నాలి చేసుకుంటున్న వాళ్ళ పిల్లలు ఈరోజు అమెరికాకు వెళ్తున్నారు ఒకసారి అక్కడికి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు కొంచెం రాణించి కొంత స్థాయిగా వచ్చారంటే వాళ్ళు అమెరికాకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఈరోజు అంటే మనకు ఆ కుల వివక్షత కావచ్చు మత పరంగా ఉన్నటువంటి విద్య ఏవైతే మనకు విభేదాలు ఉన్నాయో వాటికి అతీతంగా విజ్ఞానం అన్నది ఇంపార్టెంట్ విజ్ఞానానికి మనం పెద్ద పీట వేయడం అన్నది ఎప్పుడు చేస్తామో అప్పుడు దేశం పురోగతి చెందుతుంది విజ్ఞానం కాకుండా పొలిటికల్గా ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్తో చేసేటువంటి పొలిటికల్ చర్యల వల్లనే మనం నష్టపడ్డాం ఇన్ని డెబ్బై ఏళ్ళుగా భగవంతుని అనుగ్రహంతో కనీసం ఇస్రో అన్నది దానికి దూరంగా పెట్టగలిగాం కాబట్టి ఈరోజు మనం రాణించగలుగుతున్నాం సో శివన్ లాంటి వాళ్ళు దాంట్లో చాలామంది ఉన్నారు రాను రాను ఇంకా చూడబోతున్నాం అనేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు అబ్దుల్ కలాం గారే ఉన్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు ఎక్కడో రామేశ్వరంలో ఒక చిన్న దీవి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయన ఎంతటి స్థాయికి వెళ్ళారు రా దేశానికి రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు ఆయన న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ కావచ్చు మిసైల్ టెక్నాలజీ కావచ్చు అన్నీ చేశారు కదా ఆయన ఆయన ఈరోజు మనం భారతరత్నతో ఆయన గౌరవించాం మనం సో ఇటువంటి వారు ఎంతమంది పుట్టారు ఇంట్లో గొప్ప
మనం ఆయన ఆయన యొక్క డెడికేషన్ ఆయన యొక్క టెక్నాలజికల్ ప్రోవెస్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆయన చేసినటువంటి త్యాగం కావచ్చు ఆయన కృషి కావచ్చు మనం అందరం కూడా గర్వించదగింది ఆయనకు శిరస్సు వంచి నమస్కరించవలసిందే త్వరలో ఇస్రో చైర్మన్ గా ఒక ఫీమేల్ వస్తున్నారు అని చెని అంటే ఇప్పుడు శివన్ గారు ఎన్ని సంవత్సరాలు యాజ్ ఎ చైర్మన్ గా ఉంటారు ఇస్రోకి నార్మల్ గా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఎంత ఉందో అంతవరకే ఉంటారు వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అవగానే కస్తూరి రంగన్ గారు ఉన్నారు ఇదివరకు తర్వాత అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఫస్ట్ లో ఉన్నారు సో దాని మిషన్ కంట్రోల్ వేరే తర్వాత ఇస్రో చైర్మన్ వేరే ఇట్లా చాలా డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉన్న ఆస్పెక్ట్స్ ఒక్కొక్క ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు ఒక మిషన్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న అబ్దుల్ కలాం గారు ఇస్రో చైర్మన్ కాదు డిఆర్డిఓ చైర్మన్ అయ్యి అడ్వైజర్ గా కూడా వెళ్ళిపోయారు సో క్రమేపి మారుతూ వస్తాయి వాళ్ళు వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వరకు ఉన్న తర్వాత కూడా కొత్త వస్తారు అంటే వీళ్ళు లేకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అన్నది లేదు కింద ఒక టీమ్ యొక్క బిల్డింగ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది అక్కడ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తులు ఏంటంటే దాన్ని టేక్ ఓవర్ చేయగలిగినటువంటి స్తోమత మనకుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నంబియార్ గారి అని ఒక ఆయన నంబి నంబియార్ అని చెప్పేసి ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఆయన క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ చాలా విస్తృతంగా రీసెర్చ్ చేశారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన మీద ఒక తప్పుడు అభియోగం పెట్టి ఒక సెక్స్ స్కాండల్లో ఆయన ఇరికిచ్చి ఆయన తప్పించడం జరిగింది దాంతో మనం ఒంటార్ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ కనీసం అంటే ఒక దశకం మనం లేట్ అయిపోయింది పది సంవత్సరాలు మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం మనం కానీ ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన ఆయన ఆయన జూనియర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ పికప్ చేసుకుని దాన్ని పదిహేళ్ళు అయి ఉండొచ్చు కాక కానీ ఈరోజు మనం క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీలో మొత్తం ఇండిజినస్గా మనం స్వతహాగా మన దాని టెక్నాలజీ మనం సాధించుకోగలిగాం మనం అప్పుడు జరిగిన తప్పిదాలకు భిన్నంగా ఈసారి మనం ప్రతి టెక్నాలజీలో కూడా మల్టిపుల్ అంటే చాలా మందిని మనం పెంచు మనం తయారు చేయగలుగుతున్నాం మనం ఒక వ్యక్తి ఏమైనా అయితే కనుక వ్యక్తి మీద ఆధారపడకుండా మనకు ఆల్టర్నేట్స్ మనం పెట్టుకోగలిగాం మనం అలాగే మనం ఇందాక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు శివన్ గారు కానీ రిటైర్ శివన్ గారి ముందరం ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యారు శ్రీధరన్ గారు వీళ్ళందరూ రిటైర్ అయ్యారు తర్వాత ఈయన వచ్చారు ఈయన రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా రెడీగా ఉన్నారు మనకి అంతటి కేపబిలిటీ ఉన్న మనుషులు వ్యక్తులు సరే రెడీగా ఉన్నారు మనకు అంటే ఆ వ్యవస్థ నుంచి మనం అటువంటి వాళ్ళని తయారు చేయగలుగుతున్నాం మనం నాకు చెప్పాను కదా స్త్రీలు ఉన్నారని స్త్రీలు కూడా ఇక ముందు ముందు రాబోతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇస్రో చైర్మన్ అవ్వబోతున్నారు వాళ్ళు మిషన్ కంట్రోల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు మిషన్ కంట్రోల్ ఇన్ఛార్జ్ స్త్రీనే ఇప్పుడు మిషన్ కంట్రోల్ నుంచి ఇప్పుడు ఇస్రో చైర్మన్ అవ్వబోతున్నారు విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో కూడా ఉన్నారు అలాగే హాసన్ అంటారు అంటే గ్రౌండ్ ట్రాకింగ్ స్టేషన్ అంటారు అంటే మొత్తం ఈ శాటిలైట్స్ భారతదేశం పంపించిన శాటిలైట్స్ అన్ని ట్రాకింగ్ చేసే స్టేషన్ కర్ణాటకలో హాసన్ అన్న ప్రదేశంలో ఉంది అలాగే ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్స్ బెంగళూరులో ఉంది ఇక్కడ అంతా కూడాను మనకు జెండర్ న్యూట్రల్ స్త్రీ పురుషుడు విభేదం లేదు అగ్రకులమా నిర్మిత కులమా అనే సంబంధం లేదు అన్ని అన్ని వర్గాల నుంచి ముస్లిమా క్రిస్టియనా హిందువా అని కూడా సంబంధం లేదు అన్ని వర్గాల నుంచి భారతదేశం నుంచి అక్కడ వచ్చి విజ్ఞత ఉన్న వాళ్ళు మనం పెద్ద పీట వేశాం కాబట్టి ప్రతి భారతీయుడు ఇస్రో ఇస్రో గురించి మనం గౌరవించి గర్వించదగినటువంటి ఒక సంస్థ అది మరి ఇస్రో చైర్మన్ గా ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటారు మామూలు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో అదే సిక్స్ వాళ్ళ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అడ్వైజర్స్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని నీష్ టెక్నాలజీస్లో కొంతమందికి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని మనం కోల్పోలేం కాబట్టి అడ్వైజర్స్గా తీసుకునే ప్రక్రియ మనకు జరుగుతుంది అడ్వైజర్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అబ్దుల్ కలాం గారు వాజ్పేయి గారికి అడ్వైజర్గా వెళ్ళారు తర్వాత అక్కడ పోఖ్రాన్ న్యూక్లియర్ డెటర్నేషన్లో ఆయన వెళ్ళి దానికి సహాయం చేయడం జరిగింది అది సో కొంతకాలం మళ్ళీ కింద ఉన్న జూనియర్ టీం దాన్ని టేక్ ఓవర్ చేసేంత వరకు అడ్వైజర్గా ఉంచుకునేటువంటి వసతి కూడా మనకు ఉంది కానీ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఈ సైంటిస్టులు అందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కొనుక్కునే ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఓకే వీళ్ళని ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సోవియట్ యూనియన్లో ఉన్న వాళ్ళని కొన్ని శక్తులు కొనుక్కోవడం ప్రయత్నం చేసాయి నార్త్ కొరియా కావచ్చు ఇటువంటి కొన్ని ఇరాన్ కావచ్చు పాకిస్తాన్ కావచ్చు వాళ్ళ టెక్నాలజీని కొనుక్కునే ప్రక్రియ చేస్తున్నారు వాళ్ళకు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏమి లేదు కదా అందుకని వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంత పైసలు ఇస్తే దానికి వెళ్ళిపోతున్నారు కొన్ని వాళ్ళు విధ్వంసము విద్రోహం చేసేటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర అమ్ముడు పోయేటువంటి ఆనవాళ్ళు మనం చూసాం కొన్ని ఆల్రెడీ భారతదేశంలో అటువంటిది ఒక ఇష్యూ కూడా జరగలేదు ఒక సైంటిస్ట్ కూడా గత డెబ్బై ఏళ్లలో వాళ్ళకు వెళ్ళి అ
అని ఎవరికైనా అమ్మ ఉండి వచ్చాను క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ అమ్మితే కనుక మామూలు మనం అంతవరకు పీఎస్ఎల్ పంపించేవాళ్ళం పోలార్ శాటిలైట్లు లాంచ్ వెహికల్ అంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ తిరుగుతుండేవాళ్ళం జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ జిఎస్ఎల్ ఇప్పుడు పంపించగలుగుతున్నాం జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే అది భూమి మీద ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మీద ఫిక్స్ అవుతుంది అది భూమి ఎంత స్పీడ్లో తిరుగుతుందో అది అంత స్పీడ్లో తిరుగుతుంది అది నాగ్పూర్ మీదో భోపాల్ మీదో ఫిక్స్ చేసామంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీదే ఉంటుంది అది అంటే భూమి స్పీడ్ తోటి సింక్రనైజ్ చేయగలిగినటువంటి జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ చేయగలిగిన అటువంటి రాకెట్స్ పంపించడానికి మనకి క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ కావాలి ఆ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ ఉన్న వ్యక్తి ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు ఎవరికైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చు సో భారతదేశం మీదో మనకు విద్రోహులు ఎవరితో ఉన్నారో వాళ్ళు మన మీద శాటిలైట్స్ పెట్టి మనల్ని నిఘా వేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఆయన అని ఇవ్వలేదే ఆయనకి ఇప్పుడు మనం పద్మ అవార్డు ఇచ్చాం మనకి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంత అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అవార్డు ఇచ్చాం ఆయనకి అంటే గత కాలంలో జరిగినటువంటి ఏదైతే కుట్ర ఏదైతే ఉందో దానికి మనం కోల్పోయాము కానీ ఆయన మళ్ళీ మీ మీ పట్ల అన్యాయం జరిగిందని ఇప్పుడు గౌరవించగలిగాం మనం అయినా కానీ కూడా ఆయన వెళ్ళి ఎవరితే మనకు దేశ విరుద్ధంగా ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి ఇస్రో అన్నది ఒక టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ పరంగా చాలా గొప్ప సంస్థే కాదు చాలా దేశభక్తి కలిగినటువంటి సంస్థ అని అర్థం చేసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు ఇస్రో చైర్మన్ గా శివన్ గారు ఉన్నారు ఆయన తర్వాత వచ్చే వ్యక్తి ఎవరు చెప్తారా మాకు అది మనం ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయరు ఎందుకంటే అది అక్కడ ఉన్న టాప్ అది కూడా ఇది వాళ్ళ ఆటోమేటిక్ రైట్ కాదు సీనియర్ మోస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఇవ్వాలి అని రూల్ లేదు అలా ఎంటైట్మెంట్ అన్నాను కదా ఇంతగా ఎంటైట్మెంట్ లేదు ఆ సీనియర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురులో ఎవరినో వాళ్ళు ఒక ప్యానల్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళే డిసైన్ నిర్ణయిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి చాలా ఉండాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి హ్యాండ్లింగ్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి అవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు ఆ సిస్టమ్ ఎంత పటిష్టంగా ఉందంటే ఇంతవరకు కూడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు అది కాబట్టి ఎవరు వస్తారని మేము వేచి చూడాలి కానీ డెఫినెట్గా ఆయన కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను ఈయనని రీప్లేస్ చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు అంతకంటే సమర్థం ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు ఆ సిస్టంలో అలా ట్రైన్ అవుతున్నారు ఒకసారి సిస్టంలోకి వెళ్ళారంటే కనుక వాళ్ళందరూ కూడాను ఆ స్థాయికి అంటే ఇది అబ్దుల్ కలాం గారు చేసింది విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు చేసినటువంటి ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ రోజు దాకా దెబ్బ తినలేదు ఇస్రో గురించి అలాగే ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ గారి గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే